，你的弟弟太强了，你们都不像普通的阿修罗。却又不同，我们是很久以前被天界驱逐的那一批阿修罗，这里便是坠落凡间的战船残骸。啊！被驱逐的阿修罗，你们就是传说中的九十九鬼，我们的先祖。嘘，啊，这是我的属地。僚机一般不会闯进来，但还是要小心。哦，我以为你们都死去了。神的寿元是由很多因素决定的，我们因为某种原因一直存活到现在，只是一般不能轻易离开这艘船。那你的弟弟为何会跑去摧毁我们的部落？他为了寻找挑战者，而你被他看中了。啊，看中了。我，没错，所以你想离开这里，只有战胜他。战，战胜他？你在开什么玩笑？我是铸铁部最弱的阿修罗，你看看，我连走路都一瘸一拐。啊，怎么会？我的腿怎么了？你的弱只是假象，你不是向他证明了这一点吗？我向他证明的？啊、那个时候。我要杀了你！怎么回事？那时候我的意识忽然变迷糊了。因为你在极度的愤怒中，将自己的潜能释放出来，进入了无我之境。那是阿修罗战斗的最高境界。啊！阿修罗的生命就是战斗，所以。我们的斗神五感十分敏锐，但需要学会怎么开启它。心感就是关键。斗神之心愈强，五感便愈敏锐。斗神之眼能让你马上看穿对手的实力，斗神之鼻让你能灵敏地感应到对手的气息及方位，斗神之耳。能助你接收并破解四周一切的声音信息。斗神触觉能让你通过触碰迅速掌握并了解对方。斗神五感，当你的斗神五感到达巅峰，便会形成独特的斗魂之道。那时候，你或许能打败了寂。打败了寂。已经告诉我，你把我抓来的目的了。那个家伙又多管闲事，你唯一的出路就是战斗，别只会做逃跑的废物。我不是废物，沙罗姐姐，我要以阿修罗之名向你挑战。来吧，战斗吧。挣扎到底！别杀我！我还没死吗？你已经死过两回了。你在战斗中死去，便会被复活。每当你被复活一次，身体便会出现一道伤疤，作为印记。痛楚亦会随之递增，若你身体无法承受，也一样会死。你的身体现在已经开始出现反应了，打败僚机，或者彻底死去。不，我不想死。调戏，我来了、嗯。要将斗神无感的力量彻底释放出来，只有愤怒，让怒火把血燃烧起来。没错，我要愤怒。呀！好快的拳头，我躲开了，我的速度变快了。所有的事物
都看得很清楚，趁机打败他。呃呃呃呃要拖拖死了，总感是上一次的十倍。再再再这么下去，还不如直接死去。有鱼，你一定要撑住。你累了，休息吧。让一个叫赢的孩子挨到石道上吧，就逃跑了。我有紧要之事要面见我，请不要阻拦我。哪、嗯、里来的残废小孩？快滚开！啊啊、我一定要救有鱼。吵吵闹闹的做什么？王，小孩，你要见我。王，我是铸铁部萨克酋长之子石宇。哼，原来你是铸铁部的幸存者。是谁灭了你们一族？是一个长着獠牙、双臂缠绕铁链的阿修罗。继续说。那天，我与我的好朋友有鱼从山上赶回，发现部落已被摧毁，我的父亲拼尽全力作战不敌。而我不幸被砍掉一臂，有鱼还被打晕带走了。求求我，一定要解救他！够了！想起这些真令人不快。石宇，你做的很好，可以去死。会认输的！我的眼睛，我的眼睛！结束了。虽然看不见，但是我能感受到气的流动，我正告诉我他的发力，招式诡计。有点意思了，这只会躲是没有出路的。太慢了，记住了，要吸取教训。越来越敏锐，速度变得更快。我的身上多了无数的伤疤，我变得不再畏惧了机，一次比一次更亢奋、更疯狂。终于，我感觉是时候了。感应到静音的气息就在这附近。这里是什么地方？竟然飞船这么久，还是第一次走到这里。有鱼，你来了。静一，这些尸骸难道是？他们是我已逝的同伴们，曾经都是了不起的超凡斗士。你独自照顾他们这么久，一定很孤独吧？没关系，只要我们的使命完成，就能跟他们重聚了。你们的使命？你不是辽纪抓来的第一个小孩，他一直执着于。要找到一个能带领阿修罗的真正斗神，这就是你和辽纪不肯离去的原因吗？没错，你的身体在这个空间已经达到极限，五脏六腑俱损严重，这一次无法打败辽纪，你会彻底死去。有信心吗？哼，小子。看来你这一次值得我认真对待了，来吧，让我来粉碎你，别让我失望
必如你所愿。你的招式被我看穿了，蠢材！实在是太好玩了！<笑>能够享受战斗的阿修罗才是真正的斗神，让我们尽情的玩。到我了，妖姬，我杀了你！这是一个在战斗深处才能打开的领域。看到他的拳头变慢了，去死吧！不算像样点了，继续。妖姬，刚刚你几乎杀掉我了。小子，刚才只要一接近你，我的行动就变得迟缓。你用了什么方法？我五感全开时，感官飞驰，四周似乎都停止了。你也受到了这股力量的影响，我不清楚原因，但我知道，它将令我变得无所不能。嗯、这是你独有的斗魂之道，是作为阿修罗最终的领悟。他做到了。嗯，生命就是战斗，去寻找更强大的对手。哼，那我们继续吧。这两把刀，就是我战胜九十九鬼的证明，承载着我族死去之人的意志。我要用它，开创我的路。了解和静怡消失不见了，但我能预感，我们一定会再见的。我终于可以回去了恭喜王，小芳，我的修罗猛毒又有了突破。嗯，那种讨厌、恶心的气息又出现